പ്രായമായവരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ണം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് സന്ധികളിലെ വേദന പ്രത്യേകിച്ച് കാൽമുട്ട് ഇടുപ്പ് തുടങ്ങിയത് തുടക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വേദന തുടങ്ങാറുള്ളതെങ്കിലും കൂടി പിന്നീട് അത് ഇരിക്കുമ്പോഴും ഇവൻ ഉറങ്ങാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് ഈ ആഴ്ചത്തെ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സന്ധ്യ മാറ്റിവെക്കൽ സർ ശസ്ത്രക്രിയ അഥവാ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറിയെ കുറിച്ചാണ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ോപ്പിന്റെ ഇന്നത്തെ വിഷയമായ ജോയിന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി അഥവാ സന്ധ്യ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാസിൽ കൺസൾട്ടന്റ് ജോയിന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജൻ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സാർ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജോയിന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി നമുക്ക് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തരം രോഗാവസ്ഥകളിലാണ് നമുക്കൊരു സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രായം കൊണ്ട് മാത്രം നോർമൽ ഏജ് റിലേറ്റഡ് വെയർ ആൻഡ് ടെയർ നമ്മൾ നമ്മൾ ജനിച്ച് ഒരു അറുപത് എഴുപതുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോ സന്ധിയിലും സംഭവിക്കുന്ന നോർമൽ വെയർ ആൻഡ് ടെയർ അത് തന്നെയാണ് ജോയിന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ്പെഷ്യലി വെയിറ്റ് വരുന്ന ജോയിന്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റിൽ ഒടിയപ്പെടുന്ന ജോയിന്റ്സിൽ ഒന്നാണ് നീ രണ്ടാമത്തത് ഹിപ്പ് കാൽമുട്ടും എടുപ്പും ഈ രണ്ട് ജോയിന്റുകൾ പ്രൈമറി ആയി കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയി കാണുന്ന പോസിറ്റീവ് ആർത്തറൈറ്റിസ് അഥവാ തേയ്മാനം രണ്ടാമതൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാദരോഗങ്ങൾ സംബന്ധമായി അതായത് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് അമവാദം ലൂപ്പസ് എർത്തമെറ്റോസിസ് അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഇമ്യൂണോളജിക്കലി റുമറ്റോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൽ വരുന്ന സെക്കൻഡറി ആയി വരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അതിന് പ്രായം ഒരു ഇതല്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഒരു ഏജ് റിലേറ്റഡ് വെയർ ആൻഡ് ടെയർ അല്ല അത് അസുഖത്തിന് സംബന്ധമായി അതായത് നമ്മളുടെ മുട്ടിലെ സൈനോവിം എന്ന് പറയുന്ന പാടെ ബാധിക്കുന്ന വാദരോഗങ്ങൾ ഏജിനോട് അനുവദിച്ചിട്ടല്ലാതെ അതെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം പ്രധാനമായും നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂന്നാമതൊരു കണ്ടീഷൻ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് പോസ്റ്റീവ് ആർത്തറൈറ്റിസ് അതായത് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ ഒരു മേജർ ട്രോമ നിയോ നിയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലുകളിലോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ആക്സിസിൽ ഒരു ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അബ്നോർമലി നമ്മുടെ ലോഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതെ ഒരു പോയിന്റ് കോൺടാക്ട് സ്ട്രെസ് കൂടി ആ ഭാഗത്ത് തീരുമാനം വല്ലാണ്ട് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു സെക്കൻഡറി തീരുമാനം ഇതില് പോസ്റ്റ്രോമാറ്റിക് ആണ് അതായത് മുട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുട്ടിലെ തരുണാസ്ഥികൾക്ക് ലിഗമെന്റ് ഇഞ്ചുറീസ് അൺസ്റ്റേബിൾ അതായത് മുട്ടിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ലിഗമെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലിന്റെ ഇല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊടയന്റെ ഇല്ലോ പരിക്ക് പറ്റി ഒരു ആക്സിസ് ഡീവിയേഷൻ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഇങ്ങനെയും തീരുമാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സന്ധികൾക്കാണ് നമുക്ക് ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കോമണായി ഐ കുഡ് സേ മോർ ദാൻ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന റീപ്ലേസ്മെന്റ് ലെവലിലേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന അതായത് അത്രയ്ക്കും മോശമായ രീതിയിൽ തീരുമാനം നമ്മളെ ജോയിന്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൽമുട്ടുകളിൽ സെക്കൻഡ് തിങ് ഹിപ്പ് ഇടുപ്പ് ഹിപ്പ് ജോയിന്റ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വ്യത്യാസം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തിയറിറ്റിക്കലി ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് ബോഡി വെയിറ്റ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഹൈറ്റ് കുറവും വെയിറ്റ് കൂടുതലും അപ്പോൾ അവരുടെ അപ്പർ ട്രെങ്കിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മുടെ കാലുകൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ അവരുടെ കാലിന്റെ ആക്സിസ് ഡിവിയേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടോ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമുക്കിപ്പോ സർജറി ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഏതൊരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സർജറി കണ്ടേ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റിനെ
നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ വേദന മോശമായ രീതിയിൽ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗ്രോസ്ലി എഫക്റ്റഡ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോലും പോവാൻ കാൽമുട്ട് വേദന കാരണം രോഗി മടിക്കുമ്പോ ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ജോയിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്താ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആ ഒരു സന്ധികൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ തീരുമാനം വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാൽമുട്ടിന്റെ മോഡലിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തേയ്മാനത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇതൊരു ഒരു നോർമൽ മുട്ടിന്റെ ഘടനയാണ് തൊടയില് കാലിന്റെ എല്ല് ഇത് നമ്മുടെ കാൽമുട്ട് ഈ കാൽമുട്ടിന് തൊടയിലിന്റെ അറ്റത്തും കാലിലിന്റെ തുടക്കത്തിലും നമുക്കൊരു കാർട്ടിലേജ് ലൈനർ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ കുഷൻ ഒരു രണ്ട് ടു നാല് മില്ലിമീറ്റർ കനത്തിലുള്ള ഒരു വൈറ്റിഷ് നമ്മൾ സർജറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ കാണാം ഈ കാർട്ടിലേജ് ലൈനർ ആണ് ബേസിക്കലി തേയ്മാനം തുടങ്ങുന്നത് ഈ രണ്ട് ടു നാല് മില്ലിമീറ്റർ അതായത് നാല് മില്ലിമീറ്ററിൽ നിന്നും കനം കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നതാണ് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തേയ്മാനത്തിന് നാല് ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് ഗ്രേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഗ്രേഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും തേയ്മാനത്തിന്റെ തുടക്കം ഗ്രേഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് തേയ്മാനത്തിന്റെ മാക്സിമം സ്റ്റേജ് പീക്ക് സ്റ്റേജ് ഗ്രേഡ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാർട്ടിലേജ് ലൈനറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഷേഴ്സ് ഫ്രെയിം ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതായത് ഈ കനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാർട്ടിലേജിന്റെ ഒരു കാർട്ടിലേജ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഒരു തൊപ്ര പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുണ്ടും കുഴിയും പോലെ വീണിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ തിരിഞ്ഞ ബോൺ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ഗ്രേഡ് ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫോർ ഓക്കെ ഇതാണ് അതായത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നോർമലായ കാർട്ടിലേജിന്റെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാർട്ടിലേജ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദിസ് ഫോർ അതായത് ഈ ബോൺ ആൻഡ്സ് തൊടയിലിന്റെ അറ്റം ഫുൾ ഇബർനേറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി വരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അറ്റത്തുള്ള നെർവ് എൻഡിങ്സ് എല്ലാം പെയിൻഫുൾ ആണ് സോ ഒരു ബോൺ ടു ബോൺ കോണ്ടാക്ട് വരികയാണ് ഈ ഇവിടെയും തേയുന്നു ഇവിടെയും തേയുന്നു സോ ബോൺ ബോണുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പേഷ്യന്റിന് പെയിൻ മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയോട് പ്രതികരിക്കാത്ത രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ അങ്ങനെ മറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഒഴിച്ചിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കോമൺ ആയി ഒഴിച്ചിലിന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ അക്യുപഞ്ചർ പലതരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചികിത്സകളും ഒരു ഫെയിലിയർ ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഗ്രേഡ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ഫോർ സിറ്റുവേഷൻ തുടക്കത്തിലെ വേദന ഉണ്ടാവോ അതോ ലാസ്റ്റ് ആയി ബോണും കൂടി തുടക്കത്തിലെ ഗ്രേഡ് വൺ ടു ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടുവേദനയുമായി രോഗികൾ വരാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാരണം അതൊരു പെയിൻ തുടക്കം പക്ഷെ ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മരുന്നുകളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ടെമ്പററി റിലീവ്ഡ് ആവും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബോഡി വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ റെഗുലർ എക്സസൈസ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് നിലത്തിരിക്കുന്നത് കഴിയുന്നത് കുറക്കണം സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങുന്നത് കുറക്കണം എന്നീ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് റീസണബിളി പേഷ്യന്റ് ഓക്കെ എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ജോയിന്റ് മുഴുവൻ മാറ്റുന്നതാണോ ഇത് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ജോയിന്റ് ആസറ്റ് നമ്മൾ ജോയിന്റിന് എടുത്തിട്ട് പറിച്ചു നടന്നൊന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ തേയ്മാനം വന്ന ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു പുതിയ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നു വേറൊരു മോഡൽ വെച്ചൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ കാണുന്ന തേയ്മാനം വന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മുട്ടിനെ നമ്മൾ ആ കാർട്ടിലേജിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് ബോൺ എൻസിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത തുടയലിന്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മെറ്റാലിക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ സർഫസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് പ്ലസ് കാലിലിന്റെ തുടക്കത്തിലും നമ്മൾ അതിനെ ഇവിടെ ഈ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ആക്സിസ് കറക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ പോലെ 
അതിനോടൊപ്പം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർജറി ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ടാവും അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ബാക്ടീരിയൽ കോളനൈ ബാക്ടീരിയ കോളനൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഏരിയകളുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് ഓയിൻമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ക്ലോറാക്സിലിൻ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടും വൺ വീക്ക് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന് ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് തുടങ്ങും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് കൊടുത്ത തലേ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ രോഗികൾ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ സർജറി ചെയ്യുന്നു സർജറി സർജറി ടൈമിൽ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം അഥവാ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ വിശദമായ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താണ് ശരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന അസുഖം പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള മുട്ടുവേദന അവർ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഒരാൾക്ക് മുട്ടുവേദന വരുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന രീതികളിലുള്ള ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് മൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായി അവർ തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ അവർ അവരുടെ മുട്ടുവേദന കൂടാതെ കാലിലെ വളവും ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നോക്നി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അതായത് നടക്കുമ്പോൾ മുട്ടും രണ്ട് മുട്ടുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായി മരുന്നിനെ കൂടാതെ ഫിസിയോതെറാപ്പി മുട്ടിലേക്കുള്ള ചെറിയ വേദന മാറാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വേദന മാറുന്നില്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനവും ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് മുട്ടു മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്കായി നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് ഇതിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വളവ് മുട്ടിലെ വളവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയോളം മുട്ട് പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാൽഗസ് നീ എന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും ബയോമെക്കാനിക്സും ഒരേ സമയം കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും തേയ്മാനം വന്ന ഭാഗങ്ങളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർഫസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എ സർഫസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റെസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ബയോമെക്കാനിക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റെറൈൽ എൻവയറൺമെൻറ്റ് മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ക്ലീൻ എൻവയറൺമെൻറ്റ് എവറിവെർ അണുബാധയുടെ സാധ്യത നമ്മൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് റിസ്ക് ഇൻ എ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രം പറയാതെ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചർ ഇസ് ഓൾവേസ് അണുബാധ ജോയിന്റ് ഓപ്പൺ ആയി നമുക്ക് കാണാം തേയ്മാനം വന്ന മുട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയി കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഒ പി സെഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ച പോലെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മുട്ടിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കാട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ബോണിന്റെ അറ്റത്തുള്ള എല്ലിന്റെ അറ്റത്തുള്ള ഒരു കുഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി തേയുന്നത് നമ്മൾ എല്ല് തേച്ചിൽ എല്ല് തേച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇത്തെ കാട്ടിലേജിന്റെ തേയ്മാനാണ് നോർമലി എല്ലാവരുടെ കാട്ടിലേജും എറൗണ്ട് ടു ടു ഫോർ എം എം തിക്ക് ആണ് ടു ടു ഫോർ എം എം തിക്ക്നെസ്സിൽ ആണ് ഈ തിന്നിങ് സംഭവിക്കുന്നത് കാട്ടിലേജ് തിന്നിങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളാണ് ഓസ്റ്റിയോഫൈസ് 
നമ്മൾ ഈ ഓസ്റ്റോഫൈറ്റ്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ജോയിൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പി സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലിഗമെൻറ്റിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് നിയർ നോർമൽ നീ ദിസ് ഈസ് എ നോർമൽ കാട്ടിലെ ഇവൻ ദിസ് ഈസ് തിൻഡ് ഔട്ട് ബട്ട് യു ക്യാൻ സി ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പോസ് ബോൺസ് മുഴുവനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ല് തൊട്ടുരുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ മുട്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അതായത് മുട്ടിന്റെ തേയ്മാനം കാരണം എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചോ അതിനെല്ലാം റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ടിബിയ ടിബിയയുടെ കട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ അലൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അറൗണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയോളം കാല് പുറത്തേക്ക് ബെൻഡായാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ക്രിയ വി മേക്ക് ഷുവർ നമ്മളുടെ കട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ കാലിൻ്റെ ബെൻഡിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന കാലിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ ടി ബി ഐയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ആക്സസ് കറക്റ്റ് ചെയ്തുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫീമർ സോ ഇതുവഴി നമ്മൾ നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ വളവ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു തീരുമാനം വന്ന ഭാഗങ്ങളെ ചെത്തി മിനുക്കി പുതിയ ആളെ ആ സർഫസിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചു കാർട്ടിലേജിന് പകരം നമ്മളൊരു മെറ്റാലിക് ഇംപ്ലാന്റ് ടിബിയൽ സൈഡ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തിന്റെ താഴത്തെ അതിന് നടുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റബ്ബർ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഷ്യൻ അതിന് പകരം നമ്മളൊരു ക്രോസ്ലിംഗ് ഹൈലി ക്രോസ്ലിംഗ് പോളിയത്തിലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബുഷ് അതും വെക്കും ഗുഡ് നീ ഫൈനൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നീ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ മുട്ടിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മിനുക്കിയെടുത്തി പാകപ്പെടുത്തി എടുത്തിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ബോൺ ബെഡിലേക്ക് നമ്മൾ സിമെൻറ്റിയാണ് ഈ സിമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇംപ്ലാന്റ് ബോണിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് സിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലൂസ് ആവും ബോണുമായിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് കുറയും നൗ ഫീമർ സൈഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ശേഷമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ എന്തോ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഫീൽ ഒന്നും ആരും പറയാറില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പോളിയത്തിലീൻ ബുഷ് അതിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാറുണ്ട് നോർമലി അതിന് പറയുന്ന ഒരു ആയുസ് പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് കൊല്ലം വരെയാണ് നമ്മളുടെ സർജിക്കൽ പോയിന്റിൽ അലൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് ലോഡ് വന്നാൽ ഏർലി പ്രിമച്ചുവർ വെയർ ആൻഡ് ടെയർ സംഭവിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഇഫ് യുവർ ആക്സിസ് ഈസ് കറക്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ബയോമെക്കാനിക്സ് ഹാസ് കം ഗുഡ് പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് കൊല്ലം വരെ ഈ ക്രോസ്ലിംഗ് പോളിയത്തിൽ വരും ചിരട്ട നമ്മൾ മാറ്റാറില്ല പെറ്റല്ല അതായത് പൊതുവേ 
യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിലും ദേ ഡു പെറ്റലിനെ റീസർഫസ് ചെയ്ത് മാറ്റാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ബെൻഡിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം നോർമൽ അനാറ്റമിക്കൽ ആക്സിസ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പുതിയ ജോയിൻറ്റ് ഒറിജിനൽ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ഇംപ്ലാൻറ്റഡ് ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഗുഡ് ഫ്ലക്ഷൻ നോർമൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ക്ലീൻ ഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഫുള്ളി സ്റ്റേബിൾ ഫുള്ളി സ്റ്റേബിൾ നീ ഓക്കെ നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും റീഗെയിൻഡ് ആണ് ആൻഡ് പേഷ്യൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വാക്കിംഗ് ടുമോറോ ഓക്കെ മുട്ടു മടക്കാനും നീർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വോക്കറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നാളെ തന്നെ നടക്കാനും തുടങ്ങും മുട്ടുമാറ്റിവിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടു അതിനുശേഷം പേഷ്യന്റിന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ജോയിന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്ത ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഡേ വൺ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബിലൈസ് ചെയ്യും പേഷ്യന്റിനെ ഇൻ ബെഡ് ഇൻ ബെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസ് പേഷ്യന്റ് കുറച്ച് റിലേറ്റൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ മെഷീൻ ആ മെഷീനിൽ കാല് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് ദ ലിം മെഷീൻ വളരെ മടക്കാനും നിർത്താനും ആദ്യം തന്നെ പഠിപ്പിക്കും എക്സസൈസ് ആദ്യം സ്റ്റാറ്റിക് ഓർഡർ എക്സസൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മസിലിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മസിലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം മടക്കാനും നിർത്താനുള്ള എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മെഷീൻ ഒന്നും കൂടാതെ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ അവർ കാൽമുട്ട് മടക്കാനും നിർത്താനും തുടങ്ങുന്നു ചെറിയ വേദനകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വേദനകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് റീജിയണൽ ബ്ലോക്ക് അനസ്തീഷ്യ ഉണ്ടാവും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിഡ്യൂറൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഓവർ ആൻഡ് എബോ സം എൻ എസ് എ അനാലിസിക്സ് ഓൾസോ കാരണം ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സ് ഒക്കെ റീസണബിളി പെയിൻഫുൾ ആണ് സർജറി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ആരും വലിയ വേദനകളൊന്നും പറയാറില്ല ഈ മൊബിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു വോക്കറിൽ എലോങ് വിത്ത് ഒരു ഒരു നീ മൊബിലൈസർ ബെൽറ്റും വെച്ച് അവരെ ഫുൾ കാലിന്റെ മുഴുവൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡേ വൺ ഡേ വണ്ണിൽ ഫുൾ ഭാരം കൊടുത്ത് വോക്കർ പിടിപ്പിച്ച് നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര നാള് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ആവശ്യം എന്നാ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മുട്ട് മാത്രം ഒരു ദിവസം ഒരു മുട്ട് മാത്രം മാറ്റി വെക്കപ്പെട്ടവരെ നോർമലി നാലാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആന്റിബയോട്ടിക് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വിടുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് മുട്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നവരുടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഓക്കെ അതിനു ശേഷം ഇപ്പോ ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ അതിനുശേഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് വേദന കൺട്രോള് ഫിസിയോതെറാപ്പി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്യൂർലി നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ടീം അവരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് ഡെയിലി ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസം അവരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ദ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദർ ഒരു പിന്നൊരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു തെറാപ്പി സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ അവർ എന്ത് എക്സസൈസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മുട്ട് മടക്കേണ്ടത് നിവർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവർ കോൺഫിഡന്റ് ആണ് അവർ കോൺഫിഡന്റ് ആയി ഡു ഇറ്റ് ബൈ ദം സെൽസ് പിന്നെ ഒരു സംശയം ഈ വേദന ഇപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു മേജർ സർജറി ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വേദന എത്ര നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ രോഗികളും ഓരോ രീതിയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറ് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ എന്റെ രോഗികൾ ആദ്യേ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് മാസം വരെയൊക്കെ ചെറിയ വേദനകൾ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ മാസം അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ വേദന ഉണ്ട് ബട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറമോ ഇത്രയും കാലം അതായത് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്തറൈറ്റിസ് കാരണം അവര് സഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വേദന ഉണ്ടല്ലോ അതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മുറിവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുറി ഉണങ്ങുന്നതിന്റെ രീതിയിലുള്ള വേദനകളാണ് കൂടുതൽ ചിലവർക്ക് കുറച്ച് നീര് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൈനോവൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരാം ആ ഒരു സമയത്തെല്ലാം കുറച്ച് വേദന കാണാറുണ്ട് ബട്ട് നല